La mort de 98 soldats tchadiens tombés arme à la main à Boma ne restera pas impunie, avait promis le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Raison pour laquelle il avait refusé de rejoindre le palais présidentiel et a décidé de camper aux confins du lac Tchad pour, selon ses propres termes, revoir tous les dispositifs militaires en place. Aujourd'hui, ces choses faites. Ce dimanche 29 mars, le président de la République porte son treillis militaire, arbore fièrement son grade de général d'armée et tient une réunion de guerre à Kaiga Kindiria, zone lacustre située, tenez-vous bien, à 5 km de la position ennemie. Imperturbable, grand meneur d'hommes et baroudeur invétéré, le président de la République, Idriss Déby Itno, sort son téléphone tactile, pose la carte géographique du lac Tchad sur une table de fortune et tient sa réunion de guerre sous sa traditionnelle case en paillotte. Des instructions au millimètre près sont données au ministre de la Défense nationale en présence du chef d'état-major général des armées et des différents chefs militaires. Entre-temps, les hélicoptères de l'armée de l'air tchadienne balaient le ciel de Kaïga Kindiri. Après la zone lacustre de Kaïga Kindiria, le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, met cap sur Ngingimi, où les mêmes instructions et plans de guerre ont été déclinés au chef militaire tchadien. Un notable et une autorité municipale de Ngingimi au Niger, ainsi que le responsable militaire de la force multinationale mixte, sont venus exprimer leur compassion au président de la République pour ne laisser aucune chance aux zouailles de Boko Haram de s'échapper, le chef suprême des armées subdivise la zone lacustre en plusieurs secteurs. L'attaque par terre, air et fluviale contre la secte Boko Haram est imminente. Tout est prêt, enfin prêt pour lancer l'opération que nous avons donc baptisé opération colère de Boma. D'ici deux heures, euh, le premier engagement va y avoir lieu. L'aviation va bien sûr venir soutenir le secteur 2, les autres s'engageront au fur et à mesure des cinq secteurs qui sont là. Nous allons finir avec beaucoup de rames dans cette zone. Je suis venu pour ça. Donc, je suis très heureux de constater que le moral est très haut. Les préparations sont très très avancées ici. Je dirais même près déjà. Donc il ne reste plus qu'à se lancer vers beaucoup de rames, le rattraper et le détruire. Fidélité et honneur, telle est la devise de notre armée. La soldatesque de Boko Haram en apprendra à ses dépens. Son chef suprême, Idriss Déby Itno, a préparé minutieusement la contre-offensive. Qu'elle soit frontale ou asymétrique, les braves soldats des forces de défense et de sécurité sont décidés à tordre le cou à Boko Haram dans sa cachette lacustre. Il est rare de voir en Afrique un président en exercice monté au front pour défendre l'intégrité territoriale de son pays et ou chasser des narcotrafiquants à l'exemple de Boko Haram. Le chef de l'État Idriss Déby Itno l'a maintes fois fait. Respect, Monsieur le Président de la République.